ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു റോസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റി ഹൗസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മിനി പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെറും രണ്ട് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ നാല് പാക്കറ്റ് ഓറിയോയുടെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇനി ഓറിയോയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു മുപ്പത്തെട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് അതൊരു നാല് പാക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്രീമൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല അതേപടി തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആ നാല് പാക്കറ്റും പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് പൊടിയണം കേട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരിക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു പഞ്ചസാര പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിന് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് അത് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മധുരമുള്ള എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പേരിനൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ അതേപോലെ ഉപ്പും അത് എല്ലായിടവും പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്നും പൊങ്ങി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര പാല് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴണം അതാണ് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഞാൻ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്യ കുറേശ്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണും ഇതേപോലെ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് വീഴണം നമ്മുടെ മാവ് അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ദോശപ്പാനാണ് ഞാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു കുഴിവായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ വരത്തില്ലേ ആ ബോട്ടിൽ കാലിക്കുപ്പി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാൻകേക്ക് പാൻകേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാ
ഓരോന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മിനി പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കേക്ക് വലുതുണ്ടായി കൊടുത്താലൊന്നും അവൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് ഈ ചെറുതുണ്ടായി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നന്നായി കഴിച്ചു കാര്യം ഓരോരോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക മക്കൾക്കുണ്ടായി കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു തേൻ ഇച്ചിരി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേനോ മേപ്പിൾ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പോ പാലോ എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര രുചിയാണ് ഞാനൊന്നും ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്